前几天不还好好的一块上节目吗？怎么又说不联系了呢？不想联系就不联系了。你能不能成熟一点？事业随随便便就放弃，爱情也是。我怎么生了你这么个不负责任的儿子？啊？谁不负责任了？我就是想开我自己的餐厅，有错吗？餐厅你就好好开啊，怎么做两天就倒闭了呢？我再说一遍，我那不是倒闭，那是暂停营业。好，我不给你扯这些，我就提醒你一句啊，下个月餐厅租金到期啊，你要再交不上租金的话，那就是倒闭。我怎么就交不上了？我挣的钱不都给你们了吗？你的那些钱，要不是我给你妈替你保管，早就被你霍霍没了。我告诉你啊，只要你跟那个女博士好好谈恋爱，别跟那些女明星拉拉扯扯的，那些钱我会还给你的。他说了多少遍了？我跟那些女明星一点关系都没有，那都是瞎写。好，都不重要，只要你从现在开始改，过去的事我既往不咎。不是，我的钱你凭什么不给我呀？你的钱，我养你这么多年，花了多少钱啊？现在你给我讲你的我的吗？我哎，好了好了，别吵了，少说两句吧。不管他，他就要上天了。不管我，正好，自己的事自己解决。哎。那啊，我不能在刚才那个环境下待超过五分钟。我去给你熬点粥吧。谢谢啊。哎，那个，那个，上次那事儿，对不起啊。我本来就是想逗逗你，然后也不知道，哎，反正就是对不起啊。哦，那你也不能把我删了吧？我现在想跟你道歉，我都不知道怎么跟你开口啊。哦。我，我本来是想着不会再见面了，所以就把你拉黑了。不再见面了？不再见面，你又来找我干嘛？因为我需要你的帮忙。啊以上呢，就是我们的项目介绍。哦，你给我看这干嘛？我们的实验室快要到期了，我们希望得到你的赞助。上次那个相亲，也是因为这个。所以你跟我相亲，就就是为了你们这个研究啊？嗯。那你这也太拼了吧？所以，你对我们的项目感兴趣吗？如果不感兴趣的话，我这儿还有第二个 PPT 啊！不用不用不用，呃，大概是能能懂，不过这个赞助嘛，嗯嗯、呃，嗯，没问题，真的啊，呃，不过你得答应我一个条件，什么条件？
你慢点，慢一点。慢慢慢慢。嗯。干嘛？你紧张什么呀？哎，我没骗过别人，拍露馅儿。那你就把我当成你男朋友，这样就好多了。可是我没谈过恋爱。那这样想，你就想见完我爸妈之后，你实验室的赞助费就到手了。这样想是不是好多了？对啊。好，来吧。这就是小谢吧，阿姨好，啊、你好你好，真漂亮，欢迎欢迎，来，请坐，坐那边，快点，叔叔阿姨，哎，啊，呃，哦、啊，到饭点了，大家都去吃饭吧，来，走走。去吃饭，小谢啊，我也不知道你爱吃什么，就随便做了点儿，你快尝尝。谢谢阿姨。哎，别摆这个脸，别吓人姑娘。哦，快吃，都凉了，都凉了。吃饭。呃，小谢啊，最近跟林阳处的还好吧？挺好的啊，哎，小谢啊，你父母是做什么的呀？哦，我爸妈是大学教授。哎呦，书香门第呀、啊！哎，不错不错。呃，那个小谢，我们羚羊呢，平时不干正事儿，总想一处是一处。你跟他在一块儿，我们就放心了。不是，我怎么就不干正事了？我喜欢做饭，我喜欢开餐厅，这有什么错吗？那你那个餐厅开成功了吗？我，叔叔，林阳做菜可是很好吃的。我之前喝过他煮的粥，那是我喝过最好喝的粥。我当时就在想，这天下怎么有人能把白粥都煮得这么好？还有上次那个猪蹄，那是我吃过最好吃的猪蹄。林阳啊，可是很有名的厨师，他在他们那个行业可是很专业的，跟我们这些做学术研究的没什么区别。我说错什么了吗？啊，呃，没有没有没有，说的非常好。哎，来吃饭吃饭吃饭啊，多吃点菜啊，来。刚刚谢谢你啊。嗯、呃，你让我帮你做的事，我当然要做了，不然我的赞助怎么办呀？啊，都是为了赞助啊。可以理解啊，不过我刚刚夸你做饭好吃是真的。哦，你做饭确实好吃啊，这也是事实啊。不过你气人也是真的。哎呦，我不都跟你道过歉了吗？你就别记仇了呗。我没记仇啊，我只是在阐述事实。哎，行行行，那你能把我的微信从那个黑名单里拉出来了吗？好吧。好了，行，那这任务完成了，赞助的事情就拜托你了。啊，那我先回去了。啊，哎，等一下，那个，那个，谁说任务完成了呀？没完成。我不是已经假扮完你的女朋友了吗？是假扮完了，那你总不能假扮这一次吧？那不然我爸妈会怀疑的。那怎么办啊？你最起码得。得得一个月，好吧。你有什么需要的话，再联系我。哎，走了。啊，哎，什么？你们居然玩起了情侣契约的游戏！什么情侣契约游戏，什么烂狗血剧情，你们现在不就是吗？哎呀，不一样！哎，怎么不一样？你看啊，这种小说的后续啊，一般都是男女主假戏真做，然后互相爱上对方，到最后真的在一起。林阳，你老实告诉我
，你是不是对人家谢博士有意思？有什么意思啊？你净胡扯这些，你是不是写小说写傻了你？你别嘴硬，我看啊，这么多年你不见女色，这次是要栽在谢博士手里喽？哎，你别瞎说啊，人家谢博士还没谈过恋爱呢，你也没谈过恋爱啊？契约情侣，又是对方的初恋，这种剧情吧，它虽然有点老土，但是它好看呐、啊。我要记下来。哎，这个剧情我征用了啊！这这这这这这这这这真烦人，真是。喂，小真真。